us to better appreciate this change in velocity, let me tell when cryo stage begins, the relative velocity is 16,920 km per hour. And by the time it ends its operation, it is 34,920 km per hour. This high velocity is characteristic of geosynchronous transfer orbit. The spacecraft of the mission inside 3 ds is scheduled to be injected at 1123 seconds into flight or as close as possible to this time mark when the right orbital parameters are achieved. This is the periapsis of the orbit. Once the spacecraft reaches the apoapsis of this high eccentricity orbit, it performs a burn using spacecraft prop propulsion to circula circularize its orbit. Now we are on the promotion of 2 minutes. T-2 minutes. Excitement for the launch building up. We are very close to the launch. About 90 to 100 seconds away. Sabhi chhatra chhatra gurn. Padi yod saayet ho kar. Intazar karte huye promotion ka. Bhari sankhya mein yaha opasthet hain. मौसम पूरी तरह अनुकूल शाम का समय है ये सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं ऑक्सीजन टैंक रेडी सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे एल फोर्टी का इग्निशन शुरू होगा ऑल स्टेशन और कोर बूस्टर के प्रज्वलन के तुरंत पश्चात क्रायो आम को अलग कर... रिट्रैक कर दिया जाएगा ऑल स्टॉप साउंड माइनस फिफ्टी फाइव सेकेंड एल फोर्टी वी एच पी पी ओपन माइनस फिफ्टी सेकेंड गैस बॉटल रेडी माइनस फोर्टी फाइव सेकेंड ऑल सिक्वेंसर साउंड हाइड्रोजन टैंक रेडी क्रायो स्टेज रेडी माइनस फोर्टी सेकेंड जी एस टू वी एच पी पी ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड माइनस थर्टी सेकेंड L40 VSPP opened. Real time program set. Minus 25 seconds. GS2 VSPP opened. GS1 ignition. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Tip top normal. A perfect lip top. GSLV F14 Plus inside 10. 3DS progressing towards its destination. Upstage performance normal. Report tracking. Plus yeah, 15 seconds. We have seen that L40 and Core Booster has started. And GSLV F14 has increased its growth. Plus 20 seconds. Clear sky. We can see the rocket. Very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. Shaam ka samay, bohat dur tak hum yaan ko dek pa rahe hai. Ka samanya prajwalan. Iska kampan bhi hume yaha mehsus hota hai. Chaman is in main auto. Yaan apne udhisht kaksha ki or badhta hua. Shaman is in main auto. Plus one minute. प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा चार एल फोर्टी स्टॉपॉन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए कोर बूस्टर एंड फोर एल फोर्टी स्ट्रैप ऑन ट्रस्टिंग साइमल्टेनियसली S-139 scheduled to burn for 110 seconds. Thirty-nine stage burn out. Animated view में आप देख पा रहे हैं चार L-40 तथा core booster S-139 प्रज्वलित है. 
first stage performance normal core booster ab burn out ho chuka hai uska prajwalan kal samapt ho chuka hai lekin l40s abhi bhi jari hain inhe 148 second par band kar yaan se prithak kar diya jayega the four l40s thrusting presently the launch vehicle is being tracked by the tracking station at char 40 stages thrust cut off first stage separated second stage ignited रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और उसके तुरंत बाद ही जीएस टू द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल देर आर ए क्विक सक्सेशन ऑफ सेवरल फ्लाइट इवेंट कंफर्मेशन बाय रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर The first stage comprising of the S139 and L40s have been separated. The second stage is ignited, and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers, and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण GSLV F14 का प्रज्वलन रत है. Second stage performance normal. इस दौरान यह आठ सौ छियालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिब्बल सेपरेटेड यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है अब यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है यह घने वातावरण को पार कर चुका है। मिनट डेंस एटमोस्फियर हैज बीन क्रॉस्ड बाय द लॉन्च व्हीकल एंड हेंस द पेलोड फेयरिंग हैज बीन सेपरेटेड प्रेजेंटली चार ग्राउंड स्टेशन कंटिन्यूज टू ट्रैक एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशन हैज स्टार्ट टू एक्वायर द डेटा यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में से ट्रैक करते हुए Plan burn time of GS2 is 141.6. Cryo upper stage, जो कि तृतीय चरण है GSLV F14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रजलन के लिए. द्वितीय चरण के प्रजलन काल के पश्चात प्रतिकरण होगा. Second stage thrust cut off. Third stage ignition commanded. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है स्टेज इग्निशन कंफर्म नाउ जूबलियंट एटमोस्फियर हियर इन द मिशन कंट्रोल सेंटर एज द कंफर्मेशन ऑफ कस इंजन स्टार्टअप हैज बीन ऑप्टेन्ड जी हां सभी वैज्ञानिक यहां उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन जिसकी पुष्टि हो चुकी है वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है क्रायोइंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सौ सेकेंड बर्न टाइम फॉर क्रायोजेनिक अपर स्टेज इज 814 seconds sabhi darshakon ke liye yah utsah poorn pal prio stage performance normal present relative velocity is close to 5 kilometers per hour the cryo stage I'm sorry. The relative velocity presently is five kilometers per second. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए
इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं इनसेट थ्री डी एस पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए मौसम विज्ञान के महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न वर्ण क्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण का परीक्षण करना वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की पूर्वाधर रूपरेखा तैयार करना डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना उग्रह की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसेट थ्री डी एस यात्रारत है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर प्लस एट मिनट द सैटेलाइट इनसेट थ्री डी एस इज फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस वेरियस ऑफ इट्स डिपार्टमेंट सच एज इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आई एम डी National Center for Medium Range Weather Forecasting (NCM RWF), Indian Institute of Tropical Metrology (IITM), National Institute of Ocean Technology (NIOT), and Indian National Center for Ocean Information Services (INCOIS) and various other agencies and institutes will be using InSat 3DS satellite data to provide improved weather forecasts and meteorological services. इनसेट 3D एस उग्रह को पूर्णतः इसरो के मानकानुसार तैयार किया गया है इस उग्रह का अक्ष नियंत्रण शून्य संवेद अभिनीति तंत्र पर निर्धारित है जो चार रिएक्शन व्हील्स तथा जायरो की मदद से क्लोज लूप नियंत्रण का प्रयोग करेगा इसमें ऊर्जा तंत्र में 100 एमपीआर आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ एक तरफा सौर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है जो लगभग एक दशमलव छह किलो वाट की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियंत्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है इस उपग्रह को 10 साल के मिशन काल के लिए अभिकल्पित किया गया है इनसेट थ्री डी के निर्भार में चैन छ चैनल इमेजर है उन्नीस चैनल साउंडर डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और उग्र सहाय खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं इन सभी निर्धारों के द्वारा इनसेट थ्री डी मौसम संबंधी क्रांतिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा प्लस टेन मिनट मौसम संबंधी सभी आंकड़ों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और ऐसे कई प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों के साथ इसे साझा कर इस उपग्रह को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा इन सभी आंकड़ों से मौसम पूर्वानुमान और सर और संवर्धित होगा और सटीक हो सकेगा वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है और समान निष्पादन कर रहा है अब यान की ऊंचाई 136 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है वी आर क्लोज टू 11 मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम पोर्ट ब्लेयर स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग and brunei station will shortly start to acquire the data insat 3ds satellite carries a multi spectral imager or optical radiometer capable of generating images of earth and its environment in six wavelength bands atmospheric motion vectors are derived by tracking clouds or water vapor pattern in successive satellite images AMV includes information on wind speed and direction. The 19 channel sounder payload will provide the information on the vertical profiles of the atmosphere, sea and land surface temperature, cloud properties and microphysical parameters, upper tropospheric humidity, humidity profiles plus 12 minutes and total ozone etc to study about atmosphere, land and ocean. Data relay transponder 
receives global meteorological, hydrological and oceanographic data from automatic data collection platforms or automatic weather stations from multiple users and relays back to user terminal. The data product